Hoje eu vou tentar tunar esse meu videogame aqui Que lefita Tentar transformar ele Tipo num Play 1 Fazer ele rodar CD É possível? Existiu um tempo em que as empresas de videogames apostavam todas as suas fichas em acessórios que se diziam ser revolucionários Que iam prolongar a vida daquele console, daquele videogame que estava quase falecendo Um dos exemplos mais marcantes disso foi o acessório SEGA CD Lançado em 1992 este trambolhão gigante aqui E sim, é a caixa só do acessório O videogame não vem incluso Tá até escrito aqui, videogame não incluso Pus, bobão não reclamar depois Ele é um acessório que faz o Mega Drive E lê CDs, galera E se você pensar, por exemplo, no próprio Play 1 Que saiu ali em 1994 A SEGA já estava em 92 Dois anos antes já investindo no CD-ROM Que prometia ser uma mídia muito revolucionária Já que cabia 320 vezes mais espaço do que uma fita dessa aqui Então sim, eles estavam bem adiantados nisso já Mas não significa que não teve polêmica não Teve muita polêmica e aí galera, eu sou o Guzang, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Assopra Fitas Hoje nós vamos destrinchar o Sega CD, vamos fazer um unboxing, vamos testar Nem sei se vai funcionar, mas a zoeira vai ser boa Então ó galera, deixa o seu gostei Se você ainda não é inscrito no Assopra Fitas, por algum motivo se inscreve O YouTube ultimamente tá marrento, então ajuda nós aí, beleza? Likezão, se inscrevezão e partiuzão, vamos nessa Bora! Então galera, tá aqui o Tectoy, ou Tectoy, o Sega CD boladão, distribuído pela Tectoy, ou seja, a versão brasileira E ó o CD voando aqui, o bagulho na pedra, muito louco Caixa bonitona e pesadona Vamos degustar o unboxing E o medo de quebrar tudo o bagulho Não é muito barato isso aqui não, velho Tá aqui o bichão, pessoal Monstro o acessório em si, galera, é o bichão aqui, ó Você vê que nessa parte, é a parte que roda CD E o resto aqui, essa mesa gigante, é a base, a plataforma pra você colocar o Mega Drive É escandaloso mesmo O botãozinho pra fechar tá meio bugado aqui, mas aí, boa Manual? Manual é pra jacu Então, pessoal, você pode ligar o Mega Drive 1 Você vai usar essa porta paralela aqui do lado Tem uma tampinha que eu já arranquei e perdi, mas beleza E ó como é que faz daí Basicamente Sentiu o encaixe gostoso? Não, massa galera que Esses adesivos aqui nostálgicos do Ayrton Senna Não fui eu que colei Mas eu não quis tirar também porque Tá massa, bala demais Se você quiser deixar mais firme ele pessoal Vem esse pedaço de metal aqui E você consegue prender assim Ele fica fixo Como se fosse uma coisa só né O objetivo na verdade do acessório é Você colocar ele e nunca mais tirar ele também funciona, galera, no Mega 3 Se o Mega 3 tiver essa entrada aqui do lado E fica bonitão também Eu vou usar o Mega 3 porque ele tem um mod de vídeo que eu posso usar pra gravar E aí, vamos testar o bichão? Não, e detalhe, galera O bagulho tem uma fonte só pra ele Então é uma tomada pro Mega Drive, outra tomada pra ele Tá me faltando tomada aqui na casa Vou ter que deitar no chão e fazer uma gambiarra, velho nossa senhora, velho Nossa, eu preciso do, do T, velho Do trans... Nossa Meu Deus, onde é que vai isso aqui, velho? Two thousand years later Bom, depois de uma trabalheira e uma confusão, galera, se liga esses fios aqui, mano. Que ninho de cobra do tacho. Vamos testar, ver se o bagulho vai ligar. A hora da verdade. Funciona, por favor. Aê! Vídeo ok, som ok, está checando o disco, não tem nenhum aí. Nossa, velho, gelei que não ia funcionar, é que é tanta tomada, velho. Não tava ligando, mas deu um jeito. O SEGA CD, apesar de ter vendido bem, foi muito polêmico e deixou as pessoas com opiniões divididas. Enquanto havia ótimos games como o Sonic CD, por exemplo, que dizem que é o melhor Sonic desses antigos, em contrapartida também havia vários games muito podres, principalmente aqueles feitos em FMV, Full Motion Video, que é basicamente esses filminhos interativos 
que fingiam ser games. Alguns se salvavam, mas a maioria a qualidade é duvidosa, podreira. Então se liga, vamos jogar junto aqui o Sonic CD, conhecer junto, porque eu nunca joguei. E eu peguei um outro jogo que é clássico do Sega CD, que é o Night Trap. Que é um jogo que foi muito polêmico, que você tem que proteger garotas bonitas de assassinos. Que é no estilo FMV, então vamos ver qual é que é, beleza? Infelizmente eu não consegui nenhum jogo original do SEGA CD até gravar esse vídeo Mas eu descobri que o aparelho não tem praticamente nenhuma segurança É só você gravar um CD virgem Ou as sobrafitas não apoiam nenhum tipo de pirataria aqui Os CDs serão queimados após os experimentos Apenas pela educação Enquanto o nosso PC grava ali o Night Trap e o Sonic, pessoal, é com orgulho que eu anuncio oficialmente o clube de canais aqui do Assopra Fitas. Por apenas R$ 7,99, você se torna um membro aqui do canal. Você vai ganhar um selo para quando comentar ficar bonitão, emojis exclusivos, acesso exclusivo a conteúdo adiantado, assistir os vídeos antes, vídeos de bastidores também. Tudo isso aqui que vocês estão vendo na imagem, só coisa boa e principalmente me ajuda muito. Produzir esse tipo de vídeo aqui às vezes é complicado, o YouTube maior parte das vezes não paga bem. Então pessoal, para quem quiser se tornar um membro é só clicar no seja membro aqui embaixo. Quem não puder, só de estar tá assistindo esse vídeo eu já agradeço, eu sei que nem todo mundo pode galera. Enfim, valeu de coração e vamos testar os CDs. Partiu? Beleza pessoal, é pra tá funcionando aqui, vamos apertar Start, vamos ver se o CD vai rodar Eu acho que foi Tá aí então o Sonic, um boladão brilhado saindo estrela pelo dedo Ó galera, presta atenção, qual que é a primeira diferença que esse jogo mostra o poder do Sega CD? A música É uma música, basicamente o um MP3 né, uma música rolando, coisa que o... Mega Drive antigo, né? Aliás, o Mega Drive sem o acessório não faz, né, galera? Que é tocar música, graças ao CD. Então o jogo já coloca a música aqui pra você ficar ligado. Não, e olha só, se não bastasse a música, o que, que acontece? Tem o um filminho, coisa que também o Mega não faz sem o Sega CD. E essa música é muito boa, velho. A melhor introdução, a melhor música de todos os Sonics pra mim é essa aí. You can reach the other side. Sonzeira muito massa Sega CD já mostra pra o que veio, né, galera Que essa parte de mídia, música, filme Tanto que tem um monte de jogo no estilo filme Que nós vamos testar Como Night Trap daqui a pouco Só que esse aqui mantém o estilo clássico, né De plataforma 2D Com esses elementos a mais adicionados Graças ao poder do Sega CD Vamos iniciar o nosso jogo aqui, então Eu nunca joguei esse Sonic, né, galera Conheci a música e tal Por causa da internet Mas nunca de fato cheguei a jogar Olha, o som do pulo. É diferente, né? Um som mais agudo, parece. Eles mudaram os arquivos de som também, além da qualidade melhor. Mudaram algumas coisas. Olha que louco, velho. Tem um 3Dzão bolado aqui. Você que é fã de Sonic, você já conhecia esse jogo aqui, o Sonic CD? Será que de fato é o melhor mesmo? Sabe que ele me lembra muito? O Sonic 1, velho. Eu, o meu predileto desses antigos é o Sonic 1, que eu mais joguei. E lembra muito o visual do Sonic 1. Só que tunado, né? Olha a musicona. Esse jogo também deve ter uma trilha sonora incrível, né? Com certeza, até pra aproveitar o poder do SEGA CD. Problema, galera, e noob, é que muita gente não aproveitava certo esse acessório. E em vez de lançar um jogo, jogo mesmo, tipo esse aqui, e melhorar o vídeo, o som... Não, eles lançavam jogos em formato de filme, que foi o que meio que cagou o SEGA CD. Então os jogos aproveitavam muito bem como esse aqui, outros nem tanto. O Night Trap, que a gente já vai jogar, é um dos menos piores. Na verdade é um jogo cult do Sega CD, tem gente que ama esse jogo. Mas ele é bizonho sim. Vocês vão entender melhor esse negócio aí de filminho. Não sei se vão entender, eu vou ficar mais confuso porque eu também nunca joguei. Então é isso aí galera, esse aqui é o Sonic CD, dá pra ver que ele faz uso do vídeo, da música boladão. Tem que pegar uma hora, fazer uma gameplay, jogar com mais calma pra ver se esse realmente é o melhor Sonic. E agora vamos com Night Trap, o jogo meio de terror do Sega CD. Vamos ver a medonhice. Bom, galera, esse jogo aqui, o Night Trap, ele foi muito polêmico na época que ele saiu, porque ele tem esse negócio de ser um filminho e parecer muito realista. Então, como no jogo você meio que controla o esquema de segurança, tem que proteger umas minas de um sequestrador, bandido, assassino, tem algumas cenas que foram meio chocantes na época, tá ligado? Por mais que não tenha um sangue, um gore assim, esse jogo deixou o pessoal dos Estados Unidos, o governo maluco, velho. 
Então aqui começa o jogo, galera. Não tem menu nem nada, você vê. A gente já começa nas câmeras de segurança da casa, ó. Aqui, por exemplo, é o Raul 1. Ó os bandidos entrando na casa, velho. Eles são uns atrapalhados, parece uns bobão, né? Eles estão saindo da câmera 1, estão indo pra onde? Pro banheiro? Ó, tem uma das meninas aqui. Tá saindo. Ó. Me... Mas como é que eu capturo, velho? Eu tenho que acionar alguma armadilha ou o quê? Mas tem um botão que eu tô ligado que ativa as armadilhas, um negócio assim, velho. Ó lá, ó lá, o que que eu faço? O que que eu faço, velho? Vou matar as mulher. Que inclusive eu nem vi mais. Ó lá, os caras conversando. Meu Deus, que gente esquisita nesse jogo, velho. Eu queria ver alguém morrer, pelo menos, né? Galera, tem esse outro jogo aqui, ó, que é estilo filminho do Sega CD, que é um dos mais legais também, que é o Mad Dog McCree. Ele é um jogo de Velho Oeste na pegada cômica. Junto com esse aqui, é um dos melhores aí, FMV do console. Pessoal, quem me emprestou o Sega CD, que inclusive veio com esse jogo piratinha junto, foi o Portuga, da Super Anos 80. Obrigado, Portuga. E olha o malucão aí invadindo tudo, velho. Olha os caras descendo a escada. Mata alguém que eu quero ver violência, mano. Não aguento mais, velho. Que enrolação. Eu não sei ativar as armadilhas. Tem um botão que você abre os bagulhos e os caras caem na armadilha. Eu não faço ideia. Eu perdi o jogo e não vi ninguém morrer, velho. Ah, não. Está de sacanagem. You're dismissed. Breaking contact. Tá de brincadeira, velho. Os créditos rolando. Acabou o filme mesmo. Bom, tô olhando aqui no YouTube, galera. Algumas mortes. Ó, e tem essa aqui que os caras chegam e pegam a mina no banheiro. É meio perturbador mesmo. Os caras ficaram em choque na época com isso aqui. Aí eles metem umas armas nos pescoços das minas. Enfim, o jogo é uma galhofa, né, galera? Ainda que esse é um dos mais engraçados e mais divertidos. E por causa das cenas de morte, deu o que falar. De morte, né? De cenas de morte, ah! Esse aqui, então, pessoal, é o Mad Dog pra nós encerrar. Esse jogo aqui, ele é bem engraçado, tá ligado? É toscão porque é FMV, mas é bem legalzinho. E bem menos malhação e enrolação que nem o Night Trap, que haja paciência. Olha lá, ó. Qualidade 4K tocados filminho. Por isso que... Era num quadradinho menor, geralmente, porque quando você estica na tela toda, ele fica os pixels daquele jeito. Ó lá, começou então, galera. Deixa eu ver se é muito difícil. Acho que é, hein? Esses jogos costumavam ser. Garrafa? Que garrafa, velho? Minha mira não devia estar tá aparecendo, velho. Tem alguma coisa bugada aqui, cara. Ah, eu sou imbecil. Agora que eu vi que a opção é Game Gun. Pra você jogar com... Deve ter a pistola pra você jogar esse jogo, galera. Ô, oh, seu burro, é Joypad. <risos> Mula! Ó lá, ó lá! Ó, acertei. Você vê que meio que ele troca o filminho, né? Você consegue ver a transição... Meu Deus! Você consegue ver a transição de filminhos, né? Morri! Ó, falou que tem duas vidas restantes. Esse jogo tem várias cenas de morte engraçada. É um jogo bem cômico. Os caras te zoando que você morreu, né? Toda vez que você morre, você... você tem que assistir um filme. Eu morri ali. Vamos lá, tentar de novo. Eita, que isso? Boa! <risos> Esse jogo é bem legal. Esse aqui eu jogaria, mano. Por mais de ser toscão, já é... achei muito mais louco que o Night Trap. Quem que vai le... levar bala aí? Ó que louco, ó. Entrando no barzinho. Oi, moça. Meti bala no parman. <risos> Morri? Morri de novo, hum. velho. Tentar mais uma vez, é difícil. Meu Deus, velho. Morri de novo. Ah, eu desisto, mano. Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. É, pessoal. Em conclusão, apesar de termos jogado pouquíssimos games, já deu pra ter uma ideia, né, dos jogos bons e dos jogos ruins, das polêmicas, que apesar de tudo, né, e dos jogos toscos, o SEGA CD acabou sendo um acessório revolucionário que alongou a vida do Mega Drive e foi bem diferente, por exemplo, do 32X, um acessório que veio depois que aí sim foi uma falência imensa. Muito obrigado, se você assistiu o vídeo até aqui, você é muito massa. Peço que considere para se tornar um membro do canal e ajudar demais. Se não puder, tudo bem, né? Deixa o seu gostei, já ajuda demais. Me segue no Instagram e é isso aí. Valeu, galera. Um grande abraço do Guzang. Espero de coração que tenham gostado. Até mais e tamo junto.